ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟಕ ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಕಲಿಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಏನು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಗಮನಿಸಿ ರಕ್ತದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ರಕ್ತದ ಸೋಸುವಿಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೀರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸುವಿಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಶೋಧಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಸೋಸುವಿಕೆ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕವೆಂದರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಸೊ ನೀವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ಲಾಮೆರೋಲಸ್ ನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಮೆರೋಲಸ್ ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದುವೆ ಗ್ಲಾಮೆರೋಲಸ್ ನೆಫ್ರಾನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಭಾಗ ಗ್ಲಾಮೆರೋಲಸ್ ಈ ಒಂದು ಬೌಮನ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲಾಮೆರೋಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲಾಮೆರಲಸ್ ಶೋಧಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ದ ಗ್ಲಾಮೆರಲಸ್ ಬೋತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬೋಮನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಫ್ರಾನ್ ನ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮರು ಹೀರಿಕೆಯು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೀರಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಎಷ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕ ನೀರು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಮರು ಹೀರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹೀರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ also the amount of waste to be eliminated from the body so those two factors are very important for the in the formation of the urine and the amount of water to be excreted that's why option yadappa antandaga option c sariyadantaha aike agirutte vidyarthigale bahu aike prashnegale bandega mundina prashne vyaktiyalli eradu mootra pindagalu vifalavadare if both the kidneys are failed in a person ದ ಸೂಟಬಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೃ
ಸಂಗ್ರಾಹಕ ನಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಮೂತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಕ್ತ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೀರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೂತ್ರ ಯೂರಿನ್ ಅಂತೀವಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆ ಮೂತ್ರ ಯೂರಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂತ್ರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳಿಂದ ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೀವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೊ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೂತ್ರ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೂತ್ರ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೂತ್ರ ಕೋಶದಿಂದ ಮೂತ್ರವು ಮೂತ್ರ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಆಫ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ನೌ ದ ಯೂರಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯುರೇಟರ್ಸ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಯುರೇತ್ರ ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮೂತ್ರನಾಳಗಳು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ್ವಾರ ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಇಸ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂಡ್ ಯುರೇತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳಿಂದ ಮೂತ್ರವು ಈ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಯೂರಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಟು ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೂತ್ರ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರವು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಟು ದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಆಯ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಮೂತ್ರ ನಾಳಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂತ್ರ ದ್ವಾರ ರೈನಲ್ ಅಪಧಮನಿ ಮೂತ್ರ ನಾಳ ರೈನಲ್ ಅಪಧಮನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಇದೆ ಗಮನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹೊರೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಇನ್ ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಲೆಗಳ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ which of the following waste are excreted through the stomata anta ide option oxygen matra option b oxygen mattu carbon dioxide matra option c hcha da neeru matra option d oxygen carbon dioxide hcha da neeru vidyarthigalu gamansi ee ondu patra randragala moolaka sasyagalalli ಈ ಒಂದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುವು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ನೀರು ಈ ಮೂರೂ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಬರುವುದು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ದ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೊಮ್
ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ